İnsan beyni çok acayip. Gerçekten çok acayip. Evrene benzetiyorum ben. Hani evrenin henüz sadece ufak bir kısmını gözlemleyebiliyoruz ya, geri kalan kısmı keşfedilmeyi bekliyor. Ama o kadar küçük kısmında bile gördüklerimiz, karşılaştığımız şeyler aklımızı başımızdan alıyor. Kalanında neler var kim bilir. İnsan beyni de öyle. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz hakkında. Çalışmayla, pratikle sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini, ne kadar çok geliştirebileceğimizi öğreniyoruz. İnanılmaz işler çıkarıyor insanoğlu. Ama daha da şaşırtıcı olanı kontrolümüzde olmadan arka planda olup bitenler. Bilinçaltımızda yaşananlar. Bilinçaltımızın bizi haberimiz olmadan kontrol etmesi. Bunlar genellikle psikolojik ya da nörolojik rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Beni en çok etkileyen ve merakla araştırmamı sağlayan bir konu bu tür bozukluklar. O nedenle daha epey bir video gelecek bu konularla ilgili. Bugünse yine duyduğunuz zaman hadi canım diyeceğiniz bir rahatsızlığı ele almak istiyorum. Detayları gerçekten çok acayip. İhmal sendromu diye bir şey duydunuz mu? Muhtemelen duymamışsınızdır. Ben de duymamıştım. Bu beyin hasarı olan insanlarda çok yaygın olan bir rahatsızlıkmış. Kelimenin köküne bakarsak ne anlama geldiğini tahmin edebiliriz. Çok farklı türde ihmal sendromu var. Ama önce bu hastalık nedir ve ne türlerde karşımıza çıkıyor bir onu konuşalım. Bu sendrom aslında kişinin algı bozukluğu yaşaması durumudur bir bakıma. Kendisini, çevresini hepimizden farklı şekilde algılar bu rahatsızlıktan müzdarip olanlar. Bu rahatsızlık görsel algı, duyu, koku, ses gibi uyaran bozuklukları şeklinde karşımıza çıkıyor. İhmal sendromlu hastalar günlük hayatlarında sol taraflarındaki nesnelere ilgi göstermezler. Hatta bazen vücutlarının sol taraflarına bile ilgisizlerdir. Bu durum yalnızca beynin sol görsel sisteminin körlüğü ya da vücudunun sol tarafının uyuşması olsaydı o kadar da ilgi çekici olmazdı. Asıl ilgi çekici olan durum bu insanların nesnelerin sol taraflarını görebiliyor ya da biri bunların sol tarafına dokunduğunu anlayabiliyorlar. Fakat genel olarak dünyada sol tarafta yer alan uyarıcıları reddediyor ve vücutlarının sol taraflarının var olmadıklarını zannediyorlar. Yani sol tarafa dair herhangi bir bilince sahip değiller. Örneğin pastanın sadece sağ tarafını yiyen kişiye sol yarısını neden yemedin dediğinizde ''Aa bu da nereden çıktı?'' cevabını alıyorsunuz. İhmal sendromlu kişiden bir çiçek resmi çizmesini istediğinizde çiçeğin sağ yarısını çizip sol yarısını çizmezler. Söz gelimi bu çiçek bir papatya ise çizdiği resimde papatyanın sağ yaprakları görülürken sol yaprakları yoktur. Buna karşılık resmi tam olarak çizdiğinden de gayet emindir. Bir saat çizmelerini istediğinizde daireyi bir bütün olarak çizebiliyor. Ancak iş rakamları yazmaya geldiğinde 6'dan ya da 7'den sonra duruyorlar veya saat üzerindeki tüm sayıları kadranın sağ tarafına sıkıştırıp sol tarafını boş bırakıyorlar. Eğer siz kağıdın üzerine yatay bir çizgi çizer, sonra da ihmal sendromlu kişiden bu çizgiyi tam ortasından küçük bir çizgiyle ikiye ayırmasını isterseniz, yatay çizginin sağ yarısının ortasına küçük bir dikey çizgi çizdiğini görürsünüz. Yani sağ yarısını aslında ortadan ikiye ayırmış oluyor. Çizgi örneğini genişletelim. Bir A4 kağıdının üzerine yatay veya yataya yakın küçük çizgilerle doldurup, Sonra da ihmal sendromlu olan kişiden kağıttaki bütün çizgileri işaretlemesini isterseniz kağıdın sadece sağ tarafındaki çizgilerin çizilmiş olduğunu görürsünüz. Kağıdın sol tarafındaki çizgilere dokunulmamıştır bile. Deney yapan bilim adamları bu sefer ihmal sendromlu kişiye çizdirdikleri çiçeği gözlerini kapatarak hayalinden çizmesini istemişler. Acaba ihmal sendromlu kişi görerek çizdiği yarım çiçeği gözlerini kapatarak hayalinden tam olarak çizebilir mi? Tabii ki de öyle olmamış. Gözleri kapalı halde ve hayalinden çizilen çiçeğin yine sadece sağ tarafının çizildiği, sol tarafının çizilmediği görülmüş. Demek ki pariyatel lobdaki bu hasar sadece gözler faal olduğu zaman değil, gözler kapalı olduğunda imgeleme yani hayal kurma mekanizmasını da etkilemektedir. Kim bilir belki rüyalarını da etkiliyordur. Bu hastalar kitap okurken zorlanırlar. Eğer okuduğu kelimeler ikiye bölünebiliyorsa sağ taraftaki Ece'yi okurlar. Günlük hayattan bir örnek verelim mesela. Söz gelimi bu hastalığa sahip İngiliz bir erkek, kadınlar tuvaletinin üzerindeki woman yazısının sadece men kısmını algılayıp erkek tuvaleti olarak içeri girebilir. Saçının sadece sağ tarafını taramak, ceketinin sadece sağ kolunu giymek, yüzünün sadece sağ tarafını tıraş etmek gibi gibi uzar gider. Yani kısacası kişinin hem sol çevreden gelen uyarıcılara karşı hem de vücudunun sol tarafına karşı hissizleşmesi, reddetmesi durumudur. Peki bu durumda beyinde neler oluyor? 
Bildiğiniz gibi beyin iki yarım küreden meydana gelmekte. Sol yarım küre vücudumuzun sağını, sağ yarım küre de vücudumuzun solunu kontrol etmekte. Bizler günlük hayatta gördüğümüz cisimlerin kendisini olduğu gibi gördüğümüzü düşünebiliriz. Ancak cismin rengi, kenarları, cisim hareket halinde ise hareketi, bizden uzaklığı, konumu gibi durumlar beynimizin farklı yerleri tarafından değerlendirilir. Beynimiz bütün bunları bize tek bir olaymış gibi gösterir. İhmal sendromlu olan kişi de bu algılar bozulmuştur. Beynin sağ yarım küresindeki iletişim bozukluğu, zedelenme veya çeşitli hastalıklar bu durumun yaşanmasına sebep olur. Peki bu kişilerin sol yanlarını görme konusunda kör olduklarını söyleyebilir miyiz? Tabii ki hayır, bu kişiler kör değil. Baktıklarında sağ yarısını görmekte ama sol yarısını görmüyor değiller. Sadece dikkatleri sağ tarafa daha baskın. Birileri ihmal sendromlu kişiye sol tarafındaki nesneyi işaret etmediği sürece orayı görmezler. Bu durumun aksi de mevcuttur. Yani kişinin beyninin sol lobunda bozukluk oluşacak olursa bu sefer sağ tarafa duyarsızlaşacaktır. İki lobda da bozukluk olunca ise işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Bu sendromun bilinen adı Anton Babinski sendromu. Bu bildiğiniz körlük. Ancak sadece bu kadarla sınırlı değil. Bu hastalarda görme kaybına ek olarak beynin bölgeleri arasında iletişimde de sorun var. Yani bu bağlamda Anton sendromu sadece görme merkezinin bozulmasıyla sınırlı değil. Görme merkezi ile birlikte diğer bölgeler arasındaki bağlantılarda da fonksiyon kaybı oluşuyor. Düşünme ve konuşma bölgeleriyle görme merkezi arasındaki bağlantılar bozuluyor. Buna bağlı olarak kişi görme kaybı ile beraber bu kaybı algılayabilme yetisinde yitiriyor. Hastalar sanki görüyormuş gibi gerçek dışı bilgiler üretebiliyor. Ya da başkalarından aldıkları tepkiler nedeniyle bir sorun olduğunu hissederlerse durumu ortamın iyi aydınlatılmamış olmasına ya da gözlüklerini takmamış olmalarına bağlıyor. Bu durumsa körlüklerine hem ihmal hem de inkar etmelerine yol açıyor. İşin aslı şu, hasta beynin kanlanması ile ilgili bir soruna bağlı olarak görme yetisini kaybediyor. Ancak göremediğini inkar ediyor. Görsellikle ilgili soru sorduğunuzda ise sorulara kendine göre yanıtlar veriyor. Yanıtlar doğru değil ama hasta kendinden çok emin bir şekilde konuşuyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu hastalar kör değilmiş gibi davranmıyorlar. Kör olmadıklarına yürekten inanıyorlar ve yine çok içten bir şekilde bunu inkar ediyorlar. Yalan söylemiyorlar sadece ifadeleri kusurlu. Çünkü görme olduğunu sandıkları bir deneyim yaşıyorlar. Ancak görüntü tümüyle içeride üretiliyor. Kanlanmadan dolayı dış veriler doğru yerlere ulaşamıyor. Hasta ise bir gerçeklik duygusu yaşamaya devam ediyor. Ancak bu beynin anılarıyla sınırlı bir durum. Yani artık yaşadıkları bu gerçekliğin gerçek dünyayla bir bağlantısı kalmıyor. Maalesef hastanın yaşam deneyimleri rüya görmekten ya da sanrılardan pek bir farkı olmuyor. Peki nasıl teşhis ediliyor bu durum? Öncelikle bu durumdaki hastalarda görüş yetenekleri kaybolsa da göz bebeği ışığa tepki vermeye devam eder. Sendromun var olduğunu anlamak için optik sinirlerin ve göz fonksiyonlarının normal bir şekilde işlenip işlenmediği test ediliyor. Yani bunun için hastaya normal şartlarda kolaylıkla tarif edebileceği şeyleri tanımlaması isteniyor. Örneğin burada kaç kişi var, bu hangi renk gibi? Bu noktada teşhis konulabilir. Ancak etkili bir tedavisi şu an için yok. Peki bu durumları incelediğimizde şöyle bir sonuç ortaya çıkmıyor mu? Ya gerçekten de beynimiz gözümüzün gördüğü birçok şeyi aslında görmesine rağmen bize görmediğini söylüyorsa? Beyin gerçekten de inanılmaz bir mekanizma ve hala bilmediğimiz binlerce sırrı olduğu aşikar ve uzun yıllarda çözebileceğimizi sanmıyorum. Ne zaman beynin gizemleriyle ilgili bir konu açılsa her zaman aklıma şu örnek gelir. Eğer beynimiz onu anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı o zaman öyle aptal olurduk ki yine anlayamazdık onu. Örneğin bizimkinden çok daha basit yapıda beyinler de var. Bir solucanın beyninin nasıl işlediğini anlayabiliyoruz mesela. En azından büyük ölçüde. Solucanın kendisi ise anlayamaz bunu. Çünkü beyni fazla basittir bu iş için. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.